ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ലൊരു തുടക്കമാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ സ്മരണയിലാണ് രാജ്യം സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ ചടങ്ങുകൾ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഓർമ്മയും ചടങ്ങുകളുമാണ് മറ്റതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഏതായാലും ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നോക്കുമ്പോൾ പത്മ അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം സാധാരണ രീതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാറ് പലതും പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം പതിവ് വളരെയേറെ തെറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേരുകളാണ് കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയിരുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത മൂന്ന് പേരായിരുന്നു പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരുകളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്തത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്ക് പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്കാരം നൽകണമെന്നായിരുന്നു ശുപാർശ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ കവയത്രി സുഗതകുമാരി ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ആറു പേരുകളാണ് പത്മഭൂഷണ് സമർപ്പിച്ചത് ഇതിൽ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റത്തിന് മാത്രമാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തി നെടുമുടി വേണു മുൻ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ഐ എം വിജയൻ സി രാധാകൃഷ്ണൻ എം കെ സാനു എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരുടെ പട്ടികയാണ് പത്മശ്രീക്ക് നൽകിയത് ഇതിൽ ആരുടെയും പേര് കേന്ദ്രം പരിഗണിച്ചില്ല മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കൺവീനറായ പ്രത്യേക റിസർച്ച് കമ്മിറ്റിയാണ് നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചത് മന്ത്രിമാരായ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തോമസ് ചാണ്ടി മാത്യു ടി തോമസ് ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നിവർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായിരുന്നു ഇത്തവണ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച പി പരമേശ്വരൻ ഡോക്ടർ എം ആർ രാജഗോപാൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാമനിർദ്ദേശ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇവർക്ക് കേന്ദ്രം നേരിട്ടാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകിയത് ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാൽ കായികതാരം ഐ എം വിജയൻ തുടങ്ങിയവരെ കഴിഞ്ഞ വർഷവും സർക്കാർ പത്മശ്രീക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു കവയത്രി സുഗതകുമാരിയുടെ പേര് പത്മഭൂഷണം നൽകിയിരുന്നു സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തിയെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും പത്മശ്രീക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു പൊതുപ്രവർത്തകനായ ജോമൻ പുത്തമ്പരയ്ക്കൽ നൽകിയ വിവരാവകാശ അപേക്ഷയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പട്ടിക പുറത്തുവന്നത് മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ശശീന്ദ്രനെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എൻ സി പി നേതൃത്വം ഇന്ന് കത്ത് കൈമാറും എൻ സി പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ കേരള നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് എ കെ ശശീന്ദ്രനെ മന്ത്രിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് ധാർമ്മികത കണക്കിലെടുത്താണ് ശശീന്ദ്രൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചത് കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം മടങ്ങിവരട്ടെ എന്നാണ് പാർട്ടി തീരുമാനമെന്നും യോഗശേഷം കേരളത്തിന് ചുമതലയുള്ള ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രഫുൽ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു എത്രയും വേഗം മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കത്ത് നൽകുമെന്നും പ്രഫുൽ പട്ടേൽ യെസ് ദി ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർ മിസ്റ്റർ എ കെ ശശിധരൻ ടു ജോയിൻ ദി ക്യാബിനറ്റ് ഇൻ കേരള വിൽ ബി ഇഷ്യൂഡ് ഇമീജിയറ്റ്ലി ആൻഡ് വി വിൽ ഇൻഫോം ദി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദി എൽ ഡി എഫ് ലീഡർഷിപ്പ് അബൌട്ട് അവർ ഡിസിഷൻ ബജറ്റ് സമ്മേളനം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് എൻ സി പിയുടെ നിലപാട് ഘടകക്ഷികളുമായി ആലോചിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് സൂചന കേരളത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ടി പി പീതാംബരം മാസ്റ്ററും എ കെ ശശീന്ദ്രനും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ തോമസ് ചാണ്ടി യോഗത്തിനെത്തിയില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ബിനോയ് കോടിയേരി പണം തട്ടിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിലെ പരാതിക്കാരൻ ഹസൻ അൽ മർസുഖി തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിലെത്തും തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണും ദുബായ് ജാസ് ടൂറിസം കമ്പനി മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ യു എ പൗരനായ മർസുഖി ബിനോയ് കോടിയേരി ഉൾപ്പെട്ട വിവാദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളും രേഖകളും പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് വാർത്താ സമ്മേളനം അഭിഭാഷകനായ രാം കിഷോർ യാദവ് മുഖേനയാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിന് മർസുഖി കത്ത് നൽകിയത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അഡീഷണൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലാണ് രാം കിഷോർ യാദവ് കുറ്റപത്രം ചോദ്യം ചെയ്തും തെളിവുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടും ദിലീപ് നൽകിയ ഹർജികളിൽ അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം കേൾക്കും കോടതിയുടെ പ്രതിദിന നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാവും ദിലീപിന്റെ രണ്ട് ഹർജിന്മേലുള്ള വാദം നടക്കുക ദിലീപിന്റെ ആവശ്യത്തെ പ്രോസിക്യൂഷൻ എതിർക്കും അക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയെ അപമാനിക്കാനാണ് ഹർജികൾ വഴി ദിലീപ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിലപാട് സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ദൃശ്യങ്ങൾ
ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് വൈദികർ വത്തിക്കാർ പരാതി അയച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് യോഗം ചേരുന്നത് ബസ് ചാർജ് വർദ്ധന ആവശ്യപ്പെട്ട നാളെ മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുമായി സർക്കാർ ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും വൈകിട്ട് ആറിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമ പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തുക ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കുക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസൻസ് നിരക്ക് ഉയർത്തുക എന്നിവയാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് സർവീസ് നിർത്തിവയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനം അമേരിക്കൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സഹമേധാവി ആൻഡ്രു മെക്കബ രാജിവെച്ചു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ രൂക്ഷ വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മെക്കബയുടെ രാജി സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എഫ് ബി ഐ സഹമേധാവി ആൻഡ്രു മെക്കബയുടെ ഭാര്യ മത്സരിച്ചതാണ് ട്രംപിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ഹിലരി ക്ലിന്റന് സ്വാധീനമുള്ള സംഘടനയിൽ നിന്ന് തുക കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മെക്കബയുടെ ഭാര്യയുടെ പ്രചരണം ഇതിനു പിന്നാലെ ആൻഡ്രു മെക്കബെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന വിമർശനവുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി മെക്കബെ പദവിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണമെന്ന് ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ ട്രംപിന്റെ വിമർശനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മെക്കബയുടെ രാജി എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റഷ്യയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായെന്ന വിവാദത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന എഫ് ബി ഐയുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ജെയിംസ് കോമിയെ ട്രംപ് പുറത്താക്കിയിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് മെക്കബെ എഫ് ബി ഐയുടെ സഹമേധാവി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് അതേസമയം മെക്കബയുടെ രാജിക്ക് പിന്നിൽ ട്രംപിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെന്ന വിശദീകരണവുമായി വൈറ്റ് ഹൌസ് രംഗത്തെത്തി ഈ വർഷം മാർച്ച് വരെയായിരുന്നു മെക്കബയുടെ എഫ് ബി ഐ സഹ ഡയറക്ടറായുള്ള കാലാവധി ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മാർച്ചിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നതായി കുറ്റപ്പെടുത്തി റഷ്യ രാജ്യത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് റഷ്യ പറയുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റഷ്യയുടെ ഇടപെടലുണ്ടായെന്ന വിവാദത്തിൽ അമേരിക്കൻ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന വേളയിലാണ് റഷ്യയുടെ ആരോപണം അതേസമയം അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വീണ്ടും റഷ്യയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് അമേരിക്കൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സി എ യുടെ തലവൻ മൈക്ക് പോംപിയോ പറഞ്ഞു പഴയത് പൊന്നാണെന്ന് മറ്റാരേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് കോഴിക്കോട് കുണ്ടായിത്തോട് സ്വദേശിയായ അഷ്റഫിന്റെ വീട് ഇപ്പോൾ പഴമയുടെ ആലയമാണ് മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് ഗ്രാമഫോണുകളുടെ വരവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ളതും ഇതിനാണ് സംഗീതം ഒഴുകിയെത്തുന്ന പാട്ടുപെട്ടിക്കാവട്ടെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കവും ഓടിലും പിത്തളയിലും തീർത്ത പഴമയുടെ പ്രതാപം വിളിച്ചോതുന്ന വസ്തുക്കൾ വേറെയും നടരാജ വിഗ്രഹവും കൃഷ്ണ വിഗ്രഹവും റാന്തലും ആട്ടുകട്ടിലുമെല്ലാമുണ്ട് അഷ്റഫിന്റെ പുരാവസ്തു ശേഖരത്തിൽ നൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള പിയാനോയാണ് കൂട്ടത്തിലെ കേമൻ പല നാടുകളിൽ നിന്നായി കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയതാണ് ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും പോകും അവിടെ പോയി കച്ചവടക്കാരുണ്ടാവും പിന്നെ ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് പറയും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സാധനം ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധനം സാധനം ഉണ്ട് വേണ്ട അഡ്രസ്സ് തരും അങ്ങോട്ട് പോയി സാധനം ഒക്കെ നോക്കി കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെയിലാക്കും നാടുവാഴി കാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തേക്കിലും ഈട്ടിയിലും കടഞ്ഞെടുത്ത കട്ടിലുകളും മേശകളുമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ രാജഭരണത്തിന്റെ പ്രൗഢിമങ്ങാത്ത ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഏറെ ആകർഷകമാണ് പഴയ തറവാടുകളിൽ നിന്നും മറ്റും ശേഖരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ് താനും ക്യാമറാമാൻ ഷാഫിക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപതാം വാർഷികമാണ് ഇന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ അടുത്തറിയാൻ പുതുതലമുറയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗാന്ധി സ്മൃതി പ്രദർശനം സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു വകുപ്പും മീഡിയ അക്കാദമിയും ചേർന്നാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് 
അറിയുന്തോറും അതിശയം കൊള്ളിക്കുന്ന ജീവിതം സമാധാനത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും ശക്തി ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത മഹാത്മാവിന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ ഓർമ്മ ചിത്രങ്ങളിൽ പുനർജനിക്കുകയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി രാജ്യത്തിനായി ചിന്തിയ രക്തം പടർന്നിറങ്ങിയ ബിർലാ മന്ദിരത്തിലെ മണൽത്തരികൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വില എത്രത്തോളമെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഗാന്ധിയുടെ എഴുപതാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം മുതൽ ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളോട് ഗാന്ധിയെ ഗാന്ധി സ്മൃതി ഉണർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിലാണ് കേരള സർക്കാർ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ മുൻകൈയിൽ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതവും സന്ദേശവും അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഒരു പ്രദർശനം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വാക്കുകൾ രക്തങ്ങളാകുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ കത്തുകൾ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ കൈപ്പടി അനുശീലമാക്കിയ നിരവധി എഴുത്തുകളാണ് ബി ജെ ടി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിലുള്ളത് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഹ്രസ്വചിത്രവും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാർട്ടൂണുകളും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ക്ലാസ് മുറികൾ ഒരുക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടൻ കണക്കിനും ജീവശാസ്ത്രത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകിയ ബെറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഷോയിൽ ഒരുക്കിയ ക്ലാസ് മുറികൾ ശ്രദ്ധേയമായി പൂർണമായും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ക്ലാസ് മുറികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൗതുകവും പുത്തനറിവും സമ്മാനിക്കുന്നു ഭൗതിക ലോകവും ഡിജിറ്റൽ ലോകവും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത തലമുറയെ ഫിജിറ്റൽസ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനം നൽകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സംഘാടകർ മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ അന്തരീക്ഷം തുടങ്ങിയവ ദൃശ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ് മുറി മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഷോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് ഇറ്റി അതിവിദഗ്ധനായ ഒരു വെള്ളിപ്പണിക്കാരനെ പരിചയപ്പെടാം ആഭ്യന്തര യുദ്ധം അഭയാർത്ഥിയാക്കിയ തന്റെ കരവിരുതിലൂടെ പുതിയ ജീവിതം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവഡിക് ബരാമിയൻ എന്ന സുരിയൻ പൗരൻ വെള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണ പണികളിൽ അർമേനിയൻ കരവിരുതിന്റെ പാരമ്പര്യം സ്വന്തമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് അവിഡിക് ബൊറാമിയൻ സിറിയയിലെ പ്രശസ്തമായ വെള്ളി നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നിന്നെത്തിയ അവിഡിക് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ട്രോഫിയുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട സമയത്ത് സിറിയയിൽ നിന്ന് അഭയാർത്ഥിയായാണ് അവിഡിക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തുന്നത് തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ രണ്ടു വർഷത്തോളം പണിപ്പെട്ടു പിന്നീട് തന്റെ കരവിരുതിന്റെ സ്വപ്ന വഴിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പരമ്പരാഗത നിർമ്മാണശാലയാണ് അവിടേക്കിന്റെ ജീവിതവും സ്വപ്നവും തന്റെ കരവിരുതിൽ വ്യത്യസ്തമായ ട്രോഫികളും പുരസ്കാരങ്ങളുമെല്ലാം തീർത്ത് ജനങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ് ഇയാൾ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ അവി പ്രിയപ്പെട്ട ശില്പിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ട്രോഫിയുടെ പണിപ്പുരയിലുള്ള അവിഡിക് നിരവധി തദ്ദേശീയർക്കും പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അപൂർവ രോഗം പിടിപെട്ട പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തിറങ്ങി ഒരു ഗ്രാമം കോഴിക്കോട്ടെ കൂരാശുണ്ട് സ്വദേശികളാണ് അഞ്ചു വയസ്സുകാരി ശ്രീനന്ദയ്ക്ക് വേണ്ടി സുമനസുകളിൽ നിന്ന് പണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം തരൂ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ നിങ്ങളെയും തേടിയെത്തേക്കാം മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുക കോഴിക്കോട് കൂരാച്ചുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുത്തൂർ കോളനി നിവാസിയായ മീത്തൽ ശശിയുടെ നാലു വയസ്സുള്ള മകൾ ശ്രീനന്ദയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അഭ്യർത്ഥന നന്ദനയ്ക്ക് അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്ന അപൂർവ രോഗമാണ് കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അച്ഛന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭീമമായ ചികിത്സാ ചെലവ് വഹിക്കാനാവില്ല ഇതോടെയാണ് കൂരാച്ചുണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി പണം കണ്ടെത്താൻ രംഗത്തു വന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി ഇവർ ധനസമാഹരണം തുടരുകയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ജനങ്ങളും ഇതിന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുകയാണ് അവിടുത്തെ ചുമട്ട തൊഴിലാളികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് വേണ്ട വ്യാപാരികൾ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട എ
ഇതിനുവേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നൊരു ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും മറ്റുമായി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആവശ്യം ചികിത്സാ ചെലവിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂരാച്ചുണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ അക്കൌണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഹാർബർ നിർമ്മാണത്തിനായി പണം അനുവദിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആലപ്പുഴ ചെത്തി കടപ്പുറത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തമായി ഹാർബർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിരവധി വള്ളങ്ങളാണ് ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ ചെത്തി അർത്തുങ്കൽ പ്രദേശത്ത് തകർന്നുപോയത് ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കരപറ്റാനോ സുരക്ഷിതമായി മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനോ കൊച്ചിക്കും തോട്ടപ്പള്ളിക്കും ഇടയിൽ ഹാർബർ ഇല്ല നിരവധി കാലങ്ങളായുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യമാണ് ചെത്തിയിൽ പണി പൂർത്തിയാകാത്ത ഹാർബർ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കണമെന്നത് കൊച്ചി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഴീക്കലിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വള്ളങ്ങൾ കയറ്റിയിടാൻ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യം നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിലില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും മനക്കോടം വഴിയിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് വള്ളങ്ങൾ കയറ്റിയിട്ടത് എന്നാൽ സുരക്ഷിത സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇതിൻ്റെ വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലകൾ ഹാർബറിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖല ഇപ്പോൾ ചെത്തി അർത്തുങ്കൽ തുടങ്ങിയ ഹാർബറുകൾ അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഇതുപോലെ ഈ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പണി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെന്ററും പുലിമുട്ടും നിർമ്മിച്ച് ഹാർബറിന്റെ അഴിമുഖം വികസിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമുണ്ട് നിലവിൽ എൻബോർഡ് വള്ളങ്ങൾ കൊച്ചി ഹാർബറിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ് ആലപ്പുഴയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുന്നത് തൊഴിലിടവും തൊഴിലുപകരണങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന അടിസ്ഥാന ആവശ്യമാണ് സർക്കാരിന് മുന്നിലേക്ക് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വെക്കുന്നത് വരുന്ന ബജറ്റിൽ ചെത്തി ഹാർബർ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പി കെ പ്രശാന്തിനൊപ്പം ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആരെ കണ്ടാലും കള്ളിച്ചെല്ലമ്മയിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് തങ്കമ്മയ്ക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആറു മക്കളും ഉപേക്ഷിച്ച ഈ അമ്മയെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവശതകൾ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞു വെങ്ങാനൂർ മുട്ടയ്ക്കാട് കൃപാതീര മഗതി മന്ദിരത്തിൽ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുകയാണ് തങ്കമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ എന്ന സിനിമയിൽ മുഖം കാണിച്ചതിന്റെ കഥകളാണ് പൂങ്കുളം സ്വദേശിനിയായ തങ്കമ്മയ്ക്ക് ആരെ കണ്ടാലും പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മാസം മുൻപ് തീരെ അവശനിലയായി ഈ നൂറ്റിയഞ്ചുകാരി ഇപ്പോൾ സംസാരം കുറവാണ് കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ എന്ന ഫിലിമിൽ പണ്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവള് പറയും കാർഷിക കോളേജിലായിരുന്നു ആ ഷൂട്ടിങ് അപ്പൊ അവള് വെള്ളരിക്ക മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ മാത്രല്ല ഒത്തിരി സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആറു മക്കളുള്ള തങ്കമ്മയെ വീടും സ്ഥലവും നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് കഴക്കൂട്ടത്തിനടുത്ത് മേനംകുളത്ത് താമസിക്കവേ രോഗബാധയായതോടെ ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചു മോഹൻലാലിനെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടതടക്കം പറഞ്ഞു കേട്ട കഥകൾ ഒരുപാട് പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് ഒപ്പമുള്ളവർക്ക് മോഹൻലാലിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തുണിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അറിയാം എപ്പോഴും പറയും മോഹൻലാലിന്റെ അവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് വീടുകളിൽ പോയാൽ ആരും ഒന്നും തരത്തില്ല മമ്മൂട്ടി അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കും പിന്നെ സുരേഷ് ഗോപി അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കും എല്ലാവരും ഇതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കിട്ടുന്നത് മോഹൻലാലിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം പലരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു തിരുവല്ലം ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇതിനായി ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം സുഭാഷ് പാർക്ക് ശില്പകലയുടെ സൗന്ദര്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പാർക്കിൽ നടന്ന ശില്പകലാ ക്യാമ്പിലെ ശില്പങ്ങളാണ് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് പഴയ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ഏഴ് ശില്പികൾ പുനർനിർമ്മാണത്തിലും പങ്കാളികളാണ് പതിനഞ്ച് ശില്പങ്ങളാണ് തൊണ്ണൂറിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് വിഖ്യാത ശില്പികളായിരുന്നു ക്യാമ്പ് പങ്കെടുത്ത പലരും ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭിനാലി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു തുടക്കമായിരുന്നു അത് അന്തരിച്ച സർബാരി ചൌധരി റോയ് ഹിരോഷി മിഖാ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ശില്പികളെ എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ക്ഷണക്കത്ത് അയച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അറിയിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ തുടക്കം ഇടുന്നുണ്ട് എന്നറിയിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്ദേശം തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു ടി കലാധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ക്യാമ്പ് നടന്നത് പുനർനിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊച്ചി ഷിപ്പ്യാർഡിന്റെ സഹായ സഹകരണങ്ങളോടെയാണ് ശില്പങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണം ശില്പങ്ങൾ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം പാർക്കിന്റെ ഈ ഭാഗം കൂടി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആദിവാസി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ആവശ്യക്കാരിലെത്താതെ ചോർന്നൊലിക്കുന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് കൊല്ലങ്കോട് പുത്തൻപാടം ആദിവാസി കോളനിയിൽ നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കുടിലുകളിൽ പനയോലകളാൽ മേഞ്ഞ കുടിലുകളിലെത്താൻ വഴിയുമില്ല ക്ഷേമ പദ്ധതികളൊന്നും കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകൾക്ക് താഴെയുള്ള പുത്തൻപാടം ആദിവാസി കോളനിയിൽ ദൈവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ചുമരിൽ ഇ എം എസിനെയും ആരാധനയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നവർ സി പി എമ്മിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് എന്നാൽ വർഷങ്ങളായുള്ള ദുരിതം കുറയുന്നില്ല വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് വരയ്ക്ക് ഒരു റോഡോ വീടോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർ ഇന്ന് തരാൻ നാളെ തരാൻ പറയല്ലാണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല പിന്നെ പണിയും തരവും ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ വീട്ടിലിരിക്കണം കഞ്ഞി വയ്ക്കാനടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് വഴിയില്ല കോളനിയിലേക്ക് റോഡില്ല പാടവരമ്പിലൂടെ വേണം കോളനിയിൽ എത്താൻ പാടത്തിന്റെ ഉടമ വഴിയടച്ചാൽ കോളനിക്കാർ പെരുവഴിയാകും ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തൂക്ക് കെട്ടിയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പോഴും ഒരു റോഡില്ല പിന്നെ ഒരു വാഹനം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അതിലെ അപ്പൊ ഈ മഴയും ഇതൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ വീടുകളും വളരെ മോശത്തിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും കുറവ് ആകെ ഉള്ളത് ഒരു അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അങ്കണവാടി ആ പാറിൻ്റെ മുകളിലാണ് അവിടെ ഒരു അങ്കണവാടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പൈലൂരു സ്കൂളിലും നെന്മേനി സ്കൂളിലുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാനസികമായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊരു ഉന്മേഷം വേണ്ട പഠിക്കാൻ പോകണമെന്നൊരു ഉന്മേഷം വരാത്ത എന്താ കാരണം അത് ഇവരുടെ യാത്ര സൗകര്യം വളരെ മോശമായത് കൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തല്ലാതെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലെന്നാണ് കോളനിക്കാർ പറയുന്നത് തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ കോളനിയിലെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആദിവാസി ക്ഷേമത്തിനായി കോടികൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ദുരിതം ക്യാമറമാൻ കെ എം പ്രീത്തിനൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് പാടശേഖരങ്ങളിൽ മരുന്ന് തളിക്കാൻ സംവിധാനവുമായി കൃഷി വകുപ്പ് കോട്ടയത്തെ മെത്രാൻകായലിലായിരുന്നു ആദ്യ പരീക്ഷണം പാടശേഖരങ്ങളിൽ അമ്ലത്വം കൂടിയതിനാൽ തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാതായതോടെയാണ് വകുപ്പിന്റെ പുതിയ പരീക്ഷണം അപ്പർ കുട്ടനാടൻ മേഖലയിലെ പാടശേഖരങ്ങളിൽ അമ്ലത്വം കൂടിയതോടെ മണ്ണിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശവും കൂടി നാനൂറ് ഏക്കർ വരുന്ന കോട്ടയം മെത്രാൻകായൽ പാടശേഖരത്തെ അറുപത്തിയഞ്ചു ദിവസമായ നെൽച്ചെടികളുടെ വേര് ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയതോടെയാണ് മരുന്ന് തളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് തൊഴിലാളികളെ കിട്ടിയില്ല ഇതോടെയാണ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ സംവിധാനം എത്തിക്കുവാൻ കൃഷി വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത് ഡ്രോണിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടിയിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളടങ്ങിയ മിശ്രിതം സ്പ്രേ ചെയ്തും സിങ്ക് ബോറോൺ മഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ കാൽസ്യം എന്നിവ പ്രത്യേക അളവിൽ കലക്കിയാണ് മരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയത് മങ്കൊമ്പ് കെ സി പി എമ്മിന് ഇത് പ്രദർശനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അവരുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഒരു പ്രദർശനാടിസ്ഥാനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് മാങ്കൊമ്പിലെ കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കീട നിയന്ത്രണ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മരുന്ന് തളിക്കൽ പരീക്ഷണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ഹരിക്കോട് സുല്ല മുസ്ലാം ഓറിയന്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു കൊയ്ത്തുത്സവം മന്ത്രി വി എസ് സുൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുല്ല മുസ്ലാം ഓറിയന്റൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ
തികച്ചും ജൈവ രീതിയിലായിരുന്നു കൃഷി മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ കൊയ്ത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടിക്കർഷകരുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം വെള്ളേരി ചാലിപ്പാടം ഗ്രാമം ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും കൊയ്ത്തുത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൃഷിക്കായി വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ തുടങ്ങി മലപ്പുറം ചെമ്മക്കടവ് കോങ്കയത്തെ യുവാക്കൾ പുതുതലമുറയെ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം പഴയ തലമുറയുടെ പിന്തുണയും കൂട്ടായ്മയ്ക്കുണ്ട് യുവാക്കൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് കോങ്കയം കൂട്ടായ്മ എന്ന ആശയമുണ്ടാകുന്നത് തുടർന്ന് വാട്സാപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി കൃഷിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം ശ്രമത്തിന് പിന്തുണയുമായി പഴയ തലമുറയും രംഗത്തുവന്നു കൃഷിക്കായി മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഒരേക്കറിലധികം സ്ഥലവും നൽകി പിന്നീട് പ്രദേശവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ ജൈവ കൃഷിയും തുടങ്ങി മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി മത്തൻ ചുരയ്ക്ക ചീര വെണ്ട പയർ എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്തത് കൃഷി വിജയമായതോടെ ആധുനിക രീതിയിൽ ശീതകാല പച്ചക്കറികളും കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കി വിപണി വിലയേക്കാൾ കുറവിലാണ് ഈ പച്ചക്കറികൾ ഇപ്പോൾ വീടുതോറുമെത്തുന്നത് ഇതിനായി പള്ളിയോട് ചേർന്ന് ഒരു വിപണന കേന്ദ്രവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ നാടിലെ കുട്ടികളെ കൂട്ടായ്മ അവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൃഷി വിളവെടുത്ത് അത് എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലുപരി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ വരുന്ന ജനറേഷന് ഒരു ആരോഗ്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അത് വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയാണ് ഞങ്ങളെ മുദ്രവാക്യം അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് കൃഷിയോടുള്ള സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ പേർ ഭൂമി കൃഷിക്കായി വിട്ടുനൽകാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി നാടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മ